பர்னாலியா சினி கிரியேஷன்ஸ் வழங்கும் கீரா இயக்கத்தில் சமுத்திரக்கணியின் நடிப்பில் எட்டு திக்கும் பர மார்ச் ஆறு முதல் உலகமெங்கும் நீங்கள் உங்கள் கொள்கை கோட்பாடுகளை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் உங்கள் அரசியல் கொள்கை என்ன பசு மாடு பாகிஸ்தான் பக்கத்து நாடு ஜெய் ஸ்ரீராம் கோஷம் இது மூன்றை தவிர உங்களுக்கு ஒரு கொள்கையும் இல்லை ஆனால் மாட்டுக்கறி தின்பதே மாட்டுக்கறி வைத்திருந்தார் என்பதற்காக அவர் குளிரூட்டில் வைத்திருந்தார் என்பதற்காக அப்பாவை மகனையும் அடித்தே கொன்றீர்களே கட்டி வைத்து கொன்றீர்களே அப்படிப்பட்ட நீங்கள் ரொனால்ட் டிரம்புக்கு ட்ரம்புக்காக இதற்காக ஐந்து ஐந்து மாதிரி ஐந்து வெரைட்டியா மாட்டுக்கறியை செஞ்சிய அது எதுக்கு ஊரானுக்கு ஊட்டி விடியே உள்ள வந்து சாப்பிட்டா கொண்டு புரியவில்லா எப்படி உங்க கதை ட்ரம்புக்கு எதற்காக நீங்கள் வந்து மாட்டுக்கறியே அஞ்சு அஞ்சு விதமா செஞ்சு வச்சிடலாம் எப்படி ட்ரம்ப் நிற்கும் போது பார்க்கல நீங்க உள்துறை அமைச்சர் ராணுவ அமைச்சர் பிரதம அமைச்சர் ஏழு அந்த வருண நம்ம ஒருத்தர் <laughs> <laughs> அவர் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அப்படியே பார்த்தே பேசியிருந்தா ஒரு பக்கமே பார்த்துக்காரு அப்படி டாப் இந்த பக்கம் இருந்த மாதிரி இங்கே எழுத்து ஓடும் சிரிக்க சொல்ல உண்மையிலே ஓடுது அதெல்லாம் சொல்ல அப்படிதான் அவர் பேசுவார் அவர் தொலைக்காட்சியில் பேசுவார் வானொலியில் பேசுவார் பாராளுமன்றத்தில் மட்டும் பேசப்பட்டார் ஐயோ என்னை பெத்த அம்மா உங்களால் நம்ப முடிகிறதா நாடெங்களும் எத்தனை லட்சக்கணக்கான பிச்சைக்காரர்கள் இருப்பார்கள் என்று எண்ணி பாருங்கள் டெல்லியில் மட்டும் பதிமூணாயிரம் பிச்சைக்காரர்கள் இவர்கள் எப்படி தெரியுமா செய்வார்கள் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி நடக்குது பதிமூணாயிரம் பிச்சைக்காரன் லாரியில் ஏற்றி வேற இடத்துல இறக்கி விட்டு வந்துட்டாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குடிசை இந்த குடிசைகள் வெளிநாட்டவன் வரும்போது கண்ணுக்கு பற்றக்கூடாதுன்னு அந்த குடிசைகளை மறைக்கிற அளவுக்கு பதாகைகளை வச்சு மூடிட்டாங்க இப்போ ட்ரம்ப் வரும்போது செவரில் போனாங்க குஜராத்து மாடல் குஜராத்து மாடல் என்றார்கள் குஜராத்து மாடல் என்றால் என்ன குடிசைகள் தெரியாமல் ஏழடி சுவரழிப்பு மறைப்பது இதுதான் குஜராத் மாடல் நான் என்ன கேட்டேன் எப்பா என்னப்பா பெரிய மாடல் நீங்கள் இந்த குடிசைகள் எல்லாம் பிரிச்சுட்டு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த ஏழடிக்கு கல் வச்சு கட்டினீங்கல்ல இந்த கற்களை வச்சு அவனுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கலாமே அத்தனை ஏமாற்று தாஜ்மஹாலில் சுற்றுலா தளத்திலிருந்து பட்டியலிருந்தே நீக்கிட்டாங்க ஆனால் ட்ரம்புக்கு எதை காட்டுறதுன்னு தெரியல அவசர அவசரமாக வெள்ளை அடிச்சு அதில் ஒரு ஐயா வர மாட்டார் பெரிய ஐயா நான் அங்கே வரல நீ போயிட்டு வா அவர் யோகி ஆதித்யநாத் வர்றாரு அவர் வந்து காட்டுறாரு ட்ரம்புக்கு அவர் எப்படிப்பட்ட தலைவர்னு பாருங்கள் காந்தியோட சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டா அண்ணால் காந்தியடிகள் படம் இருக்குது காந்தி ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் எதையாவது ஒன்று போட்டிருக்கணும் இந்தியா எதாவது போட்டிருக்கணும் அங்கே போய் காந்திக்கு முன்னாடி ஒரு இது இருக்குது குறிப்பேடு மோடி 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 எழுதிச்சு ஒரு நாட்டின் தலைவன் இன்னொரு நாட்டுக்கு பயணம் போகும்போது அந்த நாட்டின் பெருமை என்ன வரலாறு என்ன அந்த நாட்டின் சிறப்புகள் என்ன அந்த நாட்டில் வாழ்ந்த மு தலைவர்களின் தலைவர்கள் யார் யார் அங்குள்ள அடையாளங்கள் எது பெருமைகள் எது இதெல்லாம் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு தான் பயணிக்கணும் அவருக்கு காந்தியே ஒன்றும் தெரியல காந்தி யாரும் தெரியல ஏன் நீங்கள் தாஜ்மஹாலை கட்டினீங்க நீங்கள் மூவாயிரம் கோடி கட்டின வல்லபாய் சடல் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை கட்டிருக்கலாமே எப்படி மூவாயிரம் கோடிகள் சிலை காலடியில் பிச்சைக்காரன் அதான் இன்றைய நிலை இந்தியாவின் நிலை அதுதான் காந்தியுடைய ஆசிரமத்துக்கு கூட கூட்டி போனீங்க ஏன் வல்லபாய் படல் சிலை கொண்டு போகல ஏன்னா உலகத்தில் இந்தியாவின் பா இந்தியாவின் அடையாளம் என்பது உலகத்தின் பார்வையில் காந்தி தான் வல்லபாய் பட்டேல் அல்ல இவர்கள் கொண்டாடுவார்கள் காந்தியை கொன்ற பிறகு ஆர் எஸ் எஸ் மீது விதிக்கப்பட்ட தடையை பதினாறு மாதங்களில் நீக்கியவர் வல்லபாய் பட்டேல் என்பதற்காக அந்த நன்றி கடனுக்கு மூவாயிரம் கோடியில் செல்ல வளர்ச்சி பற்றி பேசுகிறார்கள் அறிவார்ந்த பெருமக்களே மருத்துவமனை தரையில் படுத்து கிடக்கிறார்கள் படுக்கை இல்லை அந்த குளுக்கோஸ் சேருவதற்கு ஸ்டாண்ட் இல்லை நிறுத்தம் இல்லை கையில் ஒரு தாய் ஒரு குளுக்கோஸ் பாட்டில் எவ்வளவு நேரம் அந்த தாய் இறங்கும்னு தெரியும் சொட்டு சொட்டா அவ்வளோ நேரம் ஒரு தாய் இந்த கை மாற்றி இந்த கை மாற்றி இந்த கை மாற்றி பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் இந்தியாவின் வளர்ச்சி நீங்கள் ரொம்ப வளர்ச்சினா இவங்க கட்டமைக்கிற வளர்ச்சியை நீங்கள் ரொம்ப குழம்பிக்காதீங்க 
பட்டினி கிடந்து நாம் செத்தால் கட்டையில் நம்ம எரிக்காமல் கரண்டில் எரிப்பதை வளர்ச்சி என்கிறார்கள் இவ்வளவுதான் வளர்ச்சி பிச்சைக்காரன் முதல்ல கையேந்தி இப்படி பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தான் அம்மா அம்மான்னு இப்ப சோய்ப்பு மிஷின் வச்சு அட்டையில கிழிக்கிறான் இதுதான் டெவலப் நான் உங்கள் பிள்ளைகள் கேட்கிற வளர்ச்சி என்ன பிச்சைக்காரன் சுவைப்பு மிஷின் வச்சு பிச்சை எடுப்பது அல்ல பிச்சைக்காரனை இல்லாத தேசத்தை உருவாக்குவதுதான் வளர்ச்சி இதில் கொடுமை நல்ல இளையராஜா பெரும்பான்மை அவர் மகர் கார்ல யுவன் சங்கராஜா நம்ம தம்பி அவர் சிறுபான்மை ஏய் இதெல்லாம் உங்களுக்கே வேடிக்கையா இல்லையா ஏ ரகமான் இருக்கார்ல ஏ ரகமான் அவர் சிறுபான்மை அவர் அக்கா மையன் ஜி வி பிரகாஷ் இருக்கார்ல தம்பி அவன் பெரும்பான்மை என்னடா என்ன கடா அவங்க சீச்சி இது மாதிரி ஒரு கேவல உலகத்திலே எதுவும் கிடையாது மதத்தை வைத்து மனிதர்களை அடையாளப்படுத்துவது உலக வரலாற்றில் கிடையாது இஸ்லாமியன் கிடையாது ராஜா ஐ எம் கிறிஸ்டின் கிடையாது ஐ எம் இந்து கிடையாது ஐ எம் இங்கிலீஷ் தான் ஐ எம் பிரிட்டன் கூட கிடையாது பிரிட்டிஷ் கிடையாது ஐ எம் இங்கிலீஷ் ஐ எம் பிரெஞ்சு பிரான்ஸ் கூட கிடையாது ஐ எம் பிரெஞ்சு தான் அப்படிதான் உலகம் கூட தன்னை அறிமுகப்படுத்துவான் அதே தான் நான் நான் தமிழன் அதே தான் நான் இதைத்தான் நம்முடைய அண்ணன் பழனி பாபா நான் ஒன்றும் புதுசாக அரசியல் பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க அவர் பேசினதை அதுக்கு பின்தொடர்ந்து அவர் பேசும்போது அவர் பேசும்போது நான் இளையாங்குடி ஜாயிருஷன் கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவர் இல்லாதன்னு திரு பேசிட்டு இருக்கு பத்து கோடி பதினோரு மூணு கோடி உலகெங்கும் பரவி நூற்றி முப்பது நாடுகளில் பரவி வாழக்கூடிய தமிழ் தேசிய இனத்தின் பேரினத்தின் மக்கள் நாங்களல்ல சிறுபான்மை சுப்பிரமணிய சாமி சிறுபான்மை எச் ராஜா சிறுபான்மை எஸ் வி சேகர் சிறுபான்மை இவர்கள்தான் சிறுபான்மை ஐயா ரஜினிகாந்த் சிறுபான்மை அவர் வந்து நாளைக்கு நான் சிறுபான்மை மக்கள் இதெல்லாம் சிரிப்பார்ல உங்களுக்கு ஒத்த வீட்டுக்காரர் அவர் மராட்டியர் ஒரே ஒரு ஆள் இருக்கார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிரிப்பார் இல்லையா நீங்க இப்படித்தான் எம்ஜிஆர் சிறுபான்மை சொன்னது நம்பிட்டீங்க அவர் மேனன் மலையாளி இங்க ரொம்ப சிறுபான்மை அவர் சாதி சொல்லி இருந்தா ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் கூட வந்திருக்க மாட்டார் அதே தான் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் அதே தான் மேர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இனிமேல் எவனாவது ஒருவன் நம்மை சிறுபான்மை என்று சொன்னால் செருப்பாலேயே அடிக்கல என்னிடத்தில் சில பேர் வந்து சிமன் நம்ம அப்படி பேசின சிறுபான்மைன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சலுகை கிடைக்குது ஐயோ உங்களுக்கு வேண்டியது சலுகையா உரிமையா அதான முக்கியம் என்ன உனக்கு என்ன சலுகை கிடைச்சிருச்சு சொல்லு இந்த வக்பு வாரியத்தில் தலைவராக போடுவார் வேறு என்ன கொடுப்பான் மூணு சீட்டு கொடுப்பான் மொத்த இஸ்லாமிய மக்களை வாங்கிட்டு மூணு சீட்டு அது என் தம்பி சொன்னா பாருங்க இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சீட்டு இல்லை அஞ்சு சீட்டு கொடுத்தா எனக்கு ஒரு ஓட்டு இல்லை ஏன் சொந்த பிள்ளைய பட்னி போட்டு எல்லா ஜமாத்திலையும் பேசிட்டுருக்கேன் எனக்கு தீ தேர்தல் நேரத்தில் என்ன நடக்கும்னு நான் அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை நான் கவலைப்படுறது இல்லை ஏன் நான் உங்கள் வாக்குக்கானவன் அல்ல உங்கள் வாழ்க்கைக்கானவன் உங்கள் உரிமைக்கானவன் உங்கள் உறவானவன் உங்களுக்கு உயிரானவன் போட்டா போடு போல எனக்கு விடல இது என் பிறவி கடன் இது என் பிறவி கடன் என் இனம் சார்ந்து யாருக்கு துயர் துறை வந்தாலும் முதலில் துடித்து முன்னிற்பவன் நான் தான் அது என் இனத்தின் மாண்பு முப்பது கோடிக்கு குறைவில்லாத மக்கள் இரவு உணவில்லாமல் உறங்க செல்கிறார்கள் ஆறு புள்ளி நாலு விழுக்காடு ஒரு வயது ரெண்டு வயது குழந்தைகள் பட்டினி கிடக்கிறார்கள் தேசத்தின் பிஞ்சுகள் உணவில்லாமல் சாகிறார்கள் இந்த நாட்டின் தலைவர் பெருமகன் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்கள் என் நாட்டின் எதிர்கால பிஞ்சுகள் பச்சிளம் குழந்தைகள் பசியோடு உறங்க செல்ல மாட்டார்கள் என்ற உறுதியை தர முடியுமா முடியாது ஆனால் இங்க என்ன நடக்கிறது மதம் எந்த பிரச்சனையும் மத உணர்ச்சியை தூண்டி மூடிவிடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் இது பேராபத்தான போக்கு வீரத்துறவி விவேகானந்தர் அவர்கள் அன்பிற்குரிய மக்களே வெறும் வயிற்றில் வேதாந்தத்திற்கு இடமில்லை என்று கற்பித்திருக்கிறார் ஒரு பக்கம் பொருளாதார வீழ்ச்சி நாலு புள்ளி ஏழு விழுக்காட்டில் இருக்கு இது பங்களாதேஷ் நேபாளத்துக்கு கீழே இருக்கு உலக வங்கி எச்சரிக்குது இதிலிருந்து மீளுமா வாய்ப்பு இல்லை ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி நாங்க ஒரு நாடு வெறும் வரி விதிப்பில் மட்டும் பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டு விட முடியும் என்பது எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்று தேசத்தின் குடிகள்ட்ட வரி 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 என்று எப்படி இருக்கு 
ஒரு பசுமாடு அதுக்கு தண்ணி வைக்க மாட்டாங்க தவிடு வைக்க மாட்டாங்க புண்ணாக்கு போட மாட்டாங்க புல்லு போட மாட்டாங்க வைக்கோல் போட மாட்டாங்க ஆனால் பாலை மட்டும் கறந்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்றால் மாடு செத்து போகாதா எப்படி நீங்கள் இருபத்தெட்டு விழுக்காடு வரி எடுத்தீர்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டத்திற்கு வேலைக்கு செல்கிறேன் நூறு ரூபாய் தான் சம்பளம் நாற்பது ரூபாய் கமிஷன் போக அறுபது ரூபாய் தான் என் கைக்கு வருகிறது நான் ஒரு கிலோ பருப்பு வாங்குகிறேன் அதற்கு என்ன வரி கட்டுகிறேனோ அதைத்தான் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் அதானியும் அம்பானியும் கட்டுகிறார்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒரே வரி தான் நான் உப்புக்கு எவ்வளவு கட்டுறனோ அரிசிக்கு எவ்வளவு கட்டுறனோ பருப்புக்கு எவ்வளவு கட்டுறனோ எண்ணெய்க்கு எவ்வளவு கட்டுறனோ பர்பஸுக்கு எவ்வளவு கட்டுறனோ அதே வரியை தான் இந்தியாவின் முதன்மை பணக்காரர்களும் கட்டுகிறார்கள் இத்தனை கோடி இவ்வளவு வரி விதிப்பில் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் ஜிஎஸ்டியால் இவ்வளவு வருமானம் இவ்வளவு வருமானம் வந்தது என்ற கணக்கிற்கு அறிக்கை இருக்கா இந்த வரி என்னவாக குடிகளுக்கு திருப்பி செல்லுது கல்வியாகவா மருத்துவமாகவா குடிநீராகவா இல்லை என்னவாக செல்லுது தடையற்ற மின்சாரமாக போகுதா இல்லை பாதை போகுதா இவ்வளவு வரிகளை எடுத்துக்கொண்டு சுங்கச்சாவடி சுங்கச்சாவடி என்று எங்களை ஏன் சாகடிக்க வேண்டும் ஏன் எந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் தந்திருக்கிறீர்கள் என்னுடைய மோட்ரு பைக் உந்துருளி என்னுடைய மகிழ் உந்து காரு எல்லாவற்றுக்கும் நீங்கள் வரி எடுத்துக்கிறீர்கள் ரோடு டாக்ஸ் எடுத்திருக்கிறீர்கள் சாலை வரி நான் ஒரு இசுசு என்று ஒரு கார் வைத்திருக்கிறேன் இருபத்தி ஒரு லட்சம் காரின் விலை அது போக என்னிடத்தில் மூணு லட்சம் சாலை வரி எடுத்திருக்கிறார்கள் மூன்று லட்சம் எந்த சாலையில் ஓட்டுவதற்கு எடுத்தார்கள் பதில் இல்லை எந்த சாலை அந்த சாலை கட்டி இந்த சாலையில் தான் ஓட்ட அதில் மட்டும் ஓட்டி திரிஞ்சிட்டு போறேன் மூணு லட்சம் ரூபாய் என்னிடத்தில் ரோடு வரி சாலை வரி எடுத்து விட்ட நீங்கள் ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பது ரூபாய் கப்பம் சொல்லிப்பது ஏன் பதில் இல்ல தேசத்தின் குடிகளுக்கு பயணிக்க பாதை தராத நாடு எப்படி நல்ல பாதையில் பயணிக்கும் என்று அறிவார்ந்தவர் மக்கள் சிந்திச்சு பாருங்க பேராபத்தை நோக்கி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் எதையுமே மதத்தை வைத்து மூடிவிடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் எனவேதான் உங்கள் பிள்ளைகள் சொல்கிறோம் என்று அன்பிற்குரிய மக்களை அவர்கள் சாமிக்கு அரசியல் செய்ய வந்தவர்கள் நாங்கள் வாழ்கிற பூமியை காக்க அரசியல் செய்ய வந்தவர்கள் மதம் வளர்த்தால் பல கல்லறைகள் உருவாகும் மரம் வளர்த்தால் நம் தலைமுறைகள் நலமாகும் என்பதை அறிவிற்சிறந்தவர் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்